der Nange Parbat, einst der Schicksalsberg der deutschen und österreichischen Bergsteiger. Seine Urgewalten rissen in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts 26 Alpinisten in den Tod. Bis er kam, Hermann Pohl aus Innsbruck. Am 3. Juli 1953 stand er als erster Mensch am Gipfel, kämpfte sich dann von den unmenschlichen Anstrengungen gezeichnet, mit letzter Kraft ins Leben zurück. Der ganze Gipfelanstieg war wohl nur eine Willensleistung. Ich bin eine halbe Stunde am Gipfel geblieben, es war wunderbar. Ganz klarer Tag. Ich habe genau gewusst, ich habe, muss ein Biwak machen, aber ich habe dem Biwak so gleichgültig gegenübergestanden wie selten einmal auf einer Bergfahrt. Ich wollte so weit gehen, so weit als möglich, bin aber dann in einer Felswand beim Absteigen von der Nacht überrascht worden und habe sie mit gezwungenermaßen ein unangenehmes Biwak überstehen müssen. Also nur auf einem Felsblock stehend, gell? ohne Seil, ohne Biwakausrüstung. Mein Rucksack ist 400 Meter tiefer. Am Plateau gelegen mit Bekleidung, mit Essen, mit allem. Die Münchner Bevölkerung bereitete den mutigen Bergsteigern einen begeisterten Empfang. Ja, also ich möchte mich halt nochmals im Namen aller bedanken für diesen großartigen Empfang. 1957 steht Buhl am Gipfel des Broad Peak als erster Alpinist, dem zwei 8000er Erstbegehungen gelangen. Wenige Tage später stürzt an diesem Berg der Togolisa durch Wächtenbruch in den Tod. Hermann Buhl wurde nur 33 Jahre alt. <lacht> 